。最近啊，美国国防部长奥斯汀啊，因为呢前列腺癌做了个手术，手术一个星期之后又感染住院，硬是瞒着他的老板拜登总统，当然也瞒着公众。这件事情曝光以后呢，国会重量级的参议员要求他辞职，因为这样做呢会危害国家安全。那么从美国防长的职业和职位来讲，他这样做呢，真的是非常的反常。那么从健康角度来说，我们怎么样来正确对待前列腺癌这件事情？健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。我们首先来看一下美国媒体啊对这件事情的一个描述。这个报道是呢，美国国防部长 Lloyd Austin 啊最近出院了，他是因为前列腺癌手术并发症住院的。但是这个前列腺癌的手术这件事情呢，他一直都在保密。那么这个美国防长他的前列腺癌到底是怎么发现的？发现以后他采取什么样的措施，造成了什么样的并发症？我们看一下媒体的描述。媒体呢是这样描述的：说奥斯汀啊，今年七十岁啊，他是在十二月二十二号住到了美国 Walter Reed 国家军事医学中心，在那里呢，他做了一个前列腺癌的手术。这个前列腺癌是什么时候发现呢？是在二月初的时候做例行检查的时候发现的。那么他在一周之后呢，又并发了感染啊，没说是什么地方感染。一月一号，新年的第一天啊，就住进了监护病房啊。看来呢，感染呢，病得还不轻。不管怎么样，他住了两周以后啊，出院了，在家康复。他的医生呢？很自信地说啊，他得到了早期的诊断和早期的治疗，听起来一切都很正常。但是如果我们仔细分析一下，它是有更多的反常因素。那么这些反常的因素是什么呢？我们首先来看一下，什么样的人需要做例行的前列腺癌的筛查？第一种人呢，就是五十岁以上有家族史啊，他们呢要做筛查。因为他们的寿命至少在十年以上，为什么要定十年呢？就是因为这个前列腺癌啊，实际上是一个生长非常缓慢的癌症啊，通常在诊断到十年之内，甚至都不会给你带来什么问题。因此呢，如果说啊，你的寿命的十年都不到了，啊，刚刚查出前列腺癌，就很有可能它对你不造成什么样的影响。第二种人呢，四十五岁以上，但是呢。家里面父亲兄弟里面有得前列腺癌的啊，甚至后果比较严重的，那是一定要筛查的。第三呢，就是40岁以上啊，家里是两个直系亲属得了前列腺癌，哎，就说风险非常非常的高，你需要做筛查。而对我们普通人来讲，不管我们年龄多大多小，这种例行的筛查都是没有必要的。为什么呢？癌症不是越早诊断越早治疗为好吗？那就是因为下面这三个因素，第一个因素就是我们刚才讲的前列腺癌，它发展比较缓慢，啊，它很多情况下对你不造成健康方面的问题，甚至没有症状。第二个呢，就是我们的检测手段啊，常常会造成假阳性和假阴性，因为这个检测一个重要的指标啊，就是前列腺特异性抗原检测叫 PSA， 啊，这个数字如果超出了正常的话。也只有四分之一到二分之一的人有前列腺癌，换句话说，有相当一部分人是假阳性。那么也有的呢，他查出来以后啊是阴性的，但是呢他是有前列腺癌的，那是假阴性。所以在这种情况下呢，如果你靠他来诊断的话，就可能造成所谓的过度诊断。筛查的另外一个办法就是肛指检查，肛指检查不是人人都愿意做的，啊，很不舒服，也很没面子。但是呢，也是一个必要的筛查。第三个呢，要确诊的话，实际上是做一个活检啊。活检呢，它也有一个假阳性、假阴性的问题，因为你不一定能够碰巧就检到癌症的部位，即便是检测出来以后啊，你还要分析它的性质等等。第三个因素啊，就是治疗和不治疗之间的关系啊。这个治疗里面方法很多，有药物的啊治疗，主要是降低雄性激素。第二呢，就是手术治疗啊，就是把它切掉，啊，美国防长呢就选择了手术治疗。第三个呢，就是放射治疗。前段时间呢，放射治疗大行其道，但是这些治疗啊有两个问题。第一呢，大型的研究发现呢，并不能够证明。
这种治疗呢会延长这些人的寿命。第二个呢，降低荷尔蒙以后带来的副作用。啊，手术造成的瘢痕、狭窄、感染、神经损伤、性性功能障碍、尿失禁，这个尿路不通。啊，我的一个朋友啊，八十多岁，身体非常的好，没有任何问题。啊，就是因为做了前列腺手术以后呢，啊，小便困难，每次呢都要自己导尿才行。这个放尿的后遗症也是蛮多的，所以呢，对前列腺癌的筛查、诊断和治疗，从健康角度来讲。应该是非常谨慎的事情，所以我觉得美国防长发生的一系列事件啊，还是比较反常的。这个呢，更多的跟他本人的因素和选择有关。我们回顾一下美国国防部长他整个诊断治疗过程的每个环节。首先，医生应不应该对他做例行的筛查？第一呢，是不是因为他的年龄，年年龄越大，前列腺癌发生的风险越大？但这不是决定的因素。很多年龄大有前列腺癌的人，一辈子没有什么健康方面的问题。第二呢，他是一个非洲裔美国人，那么非洲裔在前列腺癌的风险方面都超过其他种族的人，因此呢，从这一点上讲，那么他是有更多的风险。如果把他的年龄啊和他的族裔加在一起，他又在这么重要的岗位上对他进行一点筛查呢，也是有道理。第三个是我们不知道的因素，就是他的家族史。如果他在有家族的历史的话，那么他的确应该受到例行的筛查。我们暂时确定这些医生呢都是非常职业的，对他进行筛查呢是符合美国癌症学会的建议。第二个就是十二月初做的诊断，这个诊断一定是基于啊他有 PSI 的水平的升高，是吧？然后呢，可能做了肛肢检查以后，的确啊，发现啊前列腺上的肿大或者是癌症的变化。第三个呢，就是活检以后确定啊，它是前列腺癌，而不是一般的前列腺肥大。因为啊，这个 PSI 升高的原因很多啊，前列腺肥大可以升高，感染可以升高，刚刚射精以后也可以升高，骑自行车摩擦以后也可以升高等等。所以呢，光凭 PSI 的水平升高呢。是不够的。如果大家有这样的情况，先不要紧张。那么，即便是确定前列腺癌，刚才我们讲了，它的生长很缓慢啊，房长七十岁了。但是从他的健康状况来看，或者他本人来看的话，他认为自己至少还可以再活十年。所以呢，他觉得在这个时候呢，采取及早的治疗呢，可能是一个一劳永逸的事情。虽然前列腺癌生长缓慢，有两个不定的因素啊，你心里面老放不下。一个呢，你不知道你这个前列腺癌是不是那些少数发展比较快、恶性程度比较高的前列腺癌；第二个呢，你有了诊断了前列腺癌，你心里面老是放心不下，带来很多焦虑、紧张的情绪，啊，所以呢，最简单直接的办法啊，就是把它切掉，很符合军人职业的思维习惯，所以他在短期内就决定做手术治疗，啊，而且说手术之后呢，还不需要进行其他的。啊，进一步的治疗说明呢，啊，他这个前列腺癌的确非常的早期，非常的局限。他这么快就做决定，还有一个可能的因素是我们不知道的，就是他家族的历史。啊，如果他家里有一个、两个啊以上的这种直系亲属的话，得了前列腺癌或者前列腺癌性质比较严重的话，那么也是他采取这样果断措施的一个重要原因。这些事情他为什么要保密呢？按照他这样一个职位的人，他完全知道应该怎么做。他一反常规的啊，对总统保密，这不是一个简单的一个判断上的问题，而是他自己一个清醒的决定。只有他自己知道，有两个因素啊，可能是有关的啊。一个是美国在他住院期间采取了很多啊，针对胡塞武装的军事行动，他可能不愿意把自己的病情呢暴露给敌方。第二个呢，就是面子问题。其实啊，前列腺癌对男人来讲呢，是一个非常隐秘的事情，特别是它可能影响到性功能。对男性来讲呢，觉得自己的男性的尊严啊受到伤害，这些呢都是所谓的污名化了。但是呢，对很多人来讲呢，不管怎么样啊，还是一个难言之隐，在心理上啊，啊会有影响。有些人因为这个诊断呢，造成焦虑、抑郁、失眠等等啊，难免呢。也会做出一些错误的决定。如果我们小结一下，哈，美国防长为什么要隐瞒他的病情啊？一个呢，我觉得他还是怕死；第二，还是好面子
啊，第三呢，他也不希望因为他的健康原因，让敌方呢认为有机可乘。今天呢，我们对美国防长的蓝颜之影啊，就分析到这里。谢谢您收看我们的节目，端定世界，守护健康。我们下次节目再见。